Buenos días a todos, hoy es miércoles 4 de noviembre y vamos a continuar con esta serie de reflexiones y meditaciones que estamos realizando basándonos en las lecturas del lunes, el Día de Todos los Fieles Difuntos. Ayer hicimos la oración centrante con frases del Salmo 26. Es un Salmo muy lindo, es un Salmo de confianza que termina de hecho con una lindísima frase de confianza de el saber que uno va a gozar de la bondad del Señor durante esta vida. Y la propuesta de hoy va a ser que un Salmo que tiene tantas frases tan profundas, tan lindas con respecto a lo que significa la confianza y ponerse en manos de Dios, es ideal para poder tomar esas frases eh, de a una e ir meditándolas de a poquito. Como siempre les digo, cuando realizamos este tipo de ejercicios en el cual vamos tomando distintas frases, hay una propuesta inicial que después cada uno la va a vivir de acuerdo a su forma de poder realizar este tipo de meditaciones o de contemplaciones. La inicial es simplemente una enorme apertura a lo que es la frase, poder escuchar la frase y dejar que las resonancias internas vibren en el minuto aproximado de silencio que hacemos hasta la frase siguiente. Para algunos eso es muy simple y nace naturalmente, eh, es un silencio corto, hay pocas distracciones y le viene genial. Buenísimo. A otros no. Para otros que están acostumbrados a que la oración no sea de una manera tan silenciosa, sino que prefieren imágenes o cierta reflexión más contemplativa o repetición de alguna palabra, les cuesta más y son mucho más afines a este otro tipo de oraciones, más imaginativas. Entonces, en ese minuto de silencio pueden elegir una palabra que les gustó o les llegó particularmente y repetirla con el ritmo de la respiración. Pueden asociarla a una imagen determinada, a una situación en la cual uno sí puede imaginarse que está haciendo esa petición frente a Jesús. O pueden simplemente tomar la, la frase entera, si no es muy larga, ir como meditándola palabra por palabra en ese minuto, Dejando que cada palabra vaya como decantando, así como se tira una piedra en un estanque de agua y cae hasta el fondo. Que cada palabra sea algo que caiga hasta el fondo y pueda ir decantando palabra por palabra. En ese silencio hay mucha libertad. La propuesta es la apertura a la frase, a esta palabra de Dios o a este Dios que se comunica con estas frases y dejar estas resonancias internas que serían estos movimientos o sensaciones que se van experimentando cuando escuchamos la frase. Pero cada uno, en su particular forma de relacionarse con Dios, puede hacer en ese silencio lo que mejor le sirva, teniendo en cuenta que el objetivo no es cumplir estrictamente la propuesta, sino el poder encontrarnos con Dios. Muy bien, ¿cuál va a ser entonces eh, el orden para esta meditación del día de las meditaciones con frases del Salmo 26? Bueno, vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo y vamos a re releer el Salmo 26. Recordemos que no es el Salmo entero, son simplemente los versículos que corresponden al día lunes. El Salmo entero es muy largo y en el día lunes, como suele pasar en las celebraciones de la Eucaristía, se toman algunos versículos. Tomamos esos mismos versículos para familiarizarnos nuevamente con este Salmo. Después hacemos un silencio como siempre para poder bajar un poco, para poder despejar la cabeza y nos centramos en la respiración, nuestra forma de predisponernos al ejercicio que sigue. Y después sí vamos a tomar las frases y vamos a dejar espacios de un minuto de silencio aproximadamente en el cual cada uno puede o dejar resonando la frase internamente o puede utilizar la técnica que más le sirva. Muy bien, hecha la explicación, vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, gozo que reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a retomar el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí y respóndeme. Indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. No hemos leído el Salmo completo, pero el contexto es una situación de angustia y tribulación por parte del salmista. Y frente a esa tribulación, ¿qué es lo que empieza diciendo? El Señor es mi luz, el Señor me salva. ¿De qué preocuparme? ¿Ante quién voy a temblar? Y desarrolla todo este salmo de enorme confianza. Bien, vamos a, a quitar la mente de pensamientos, vamos a predisponernos, cerrando los ojos, nos colocamos en una posición cómoda y simplemente vamos a enfocarnos en nuestra respiración. Si aparece algún pensamiento distractivo, simplemente lo suelto y vuelvo a mi respiración. Vamos ahora a meditar con las frases de este Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
el Señor es el baluarte de mi vida, ante quien temblaré. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero. Vivir con el Señor todos los días de mi vida. Quiero gozar de la dulzura del Señor y contemplarlo. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano.
yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Vamos ahora a conectarnos con los movimientos, sensaciones que nos produjo esta contemplación. Y vamos a registrar en qué parte del cuerpo experimentamos estos movimientos y sensaciones. Y vamos a conectarnos con la sensación, con la parte del cuerpo, para que cobren fuerza en nuestro interior. Vamos a darle gracias a Dios por este momento de intimidad con Él. Y vamos a pedirle el don de dejarnos guiar por sus caminos, que es el camino de la confianza. Con esta certeza, paz y serenidad vamos a volver al ritmo de nuestra respiración Vamos a dejar que gradualmente los pensamientos cotidianos vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Y 
y despacio abre los ojos. Bueno, cuando realizamos este tipo de contemplaciones, meditaciones que son con frases, es muy probable que alguna frase o alguna palabra haya tenido un impacto particular. Bueno, podemos tomar esta frase o esta palabra como la palabra sagrada o la frase sagrada del día. Y a lo mejor tenerla presente durante el día o repetirla en algún momento. Que sea como la frase o la palabra que nos acompañe durante este día. Y si a lo mejor este ejercicio lo hice a la noche, bueno, lo puedo tomar para el día siguiente. Bueno, como todos los días, los esperamos a los que quieran acompañarnos en la celebración de las 19 horas. Y mañana los esperamos con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones a todos hoy en este día.